നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് റബിൻ ഗ്രാലൻ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് തോയ്ക്കാവ് മുനമ്പ് കോളനിയിൽ ഒരു മാസം മുൻപ് കണ്ടെത്തിയ അജ്ഞാത ജീവി ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഇതുവരെ പരിചിതമല്ലാതിരുന്ന പുതിയ ജീവിയാണെന്ന് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേറ്റർ ഡിജോ തോമസ് അജ്ഞാത ജീവിയെ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രൈം ന്യൂസ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നൽകിയിരുന്ന വാർത്തയറിഞ്ഞ് തോയ്ക്കാവ് മുനമ്പ് കോളനിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേറ്റർ ഡിജോ തോമസാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ പുതിയ സ്പീഷസിന്റെ സാന്നിധ്യം ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അപഗ്രഥനത്തിലൂടെ പ്രൈം ന്യൂസിനെ അറിയിച്ചത് ജനങ്ങൾ ധരിച്ചു വച്ചിരുന്ന പോലെ ഇത് മരപ്പട്ടിയോ നീലഗിരി കടുവയോ അല്ല എന്നും കങ്കാരു വർഗവുമായി സാമ്യം പുലർത്തുന്ന ജീവിയാണ് ഇതെന്നുമാണ് ഡിജോ തോമസ് പറയുന്നത് ഇത് പുതിയൊരു സ്പീഷീസ് ആകാനാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം സാധ്യത ഇതേവരെ ഇങ്ങനൊരു ജീവനെ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇതൊരു പുതിയ സ്പീഷീസ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും സാമ്യം കങ്കാരുമായിട്ടാണെന്ന് അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രക്തം കുടിച്ച് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു ജീവി ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നീലഗിരി കിഴവയല്ല കഴിച്ച നീലഗിരി കിഴവയുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയിൽ അത് രക്തം കുടിക്കലല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കലാണ് തന്നെയല്ല അത് വളരെ വലിപ്പുള്ളൊരു ജീവിയാണ് അതിന് രക്തം കുടിച്ച് മാത്രം അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം രക്തം കുടിച്ചിട്ട് മാംസം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജീവി ഇവിടെ ഉണ്ടേ എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇതുവരെ അറിവില്ലാത്ത ഈ ജീവി പൂർവകാലത്ത് ആസ്ട്രേലിയയും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡവും ഒന്നായി കിടന്നിരുന്ന പാഞ്ചിയ പന്തലാസ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തെളിവുകളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആസ്ട്രേലിയയിലെ കങ്കാരു വർഗത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഇവയ്ക്ക് രക്തം കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവവും കരയിലും വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ജൈവിക പ്രത്യേകതകളും ഉള്ളതായി പറയുന്നു ഇതിന്റെ ചെവി മുഖം പിന്നെ മുൻകൈ പിൻകാല് വാല് ഇതെല്ലാം കങ്കാരുമായിട്ട് വളരെയധികം സാമ്യമുണ്ട് എന്നാൽ കങ്കാരുവിൻ്റെ പോലെ എക്സൈറ്റുള്ളതാണ് വലുപ്പമാണെങ്കിലും കങ്കാരുവിൻ്റെക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണിത് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം കങ്കാരുവിൻ്റെയും കങ്കാരുവിനും ഇതിനും ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഫാമിലിയിൽ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നപ്പം ഇതിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അത് എത്തുകയും അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫർദറായിട്ട് അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കങ്കരുമായിട്ട് വേറൊരു പ്രധാന ഒരു പല പ്രധാന വിശ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിന് പൗച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന പൗച്ച് ഇതിനില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് രക്തം കുടിക്കുന്ന ജീവിയുമാണ് അതാണ് ജന്തുവർഗത്തിന്റെ വർഗീകരണത്തിനായി സൂക്ഷ്മമായ ശാസ്ത്രീയ അപകരണത്തിലൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എഫ് ത്രീ ബി എം എസ് എ വർഗീകരണ പ്രക്രിയ വഴിയാണ് ഡിജോ രക്തത്രിമാന എന്ന് പേരിടാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ ജീവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഞാൻ ഈ ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ച ഈ മെതേഡിന്റെ പേര് എഫ് ത്രീ ബി എൻ എസ് എ എം എന്നാണ് അതായത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ന്യൂ സ്പീഷീസ് അസർട്ടേഷൻ മെതേഡ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ കൈവിരലുകളുടെ ഘടനയുമായി ഏറെ സാമ്യമുള്ള രക്തത്രിമാനയെ തെളിവുകളുടെ പിൻബലത്തോടെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായുള്ള തെളിവു ശേഖരണത്തിനായി ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ജീവിയെ കണ്ടുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രദേശവാസികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനിരിക്കുകയാണെന്ന് ഡിജോ പ്രൈം ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ആ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് കണ്ടെത്തിയ വിശ്വംഭരന് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഈ കൂടെ ഞാൻ അപ പിന്നെ അർപ്പിക്കുകയാണ് കൈ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ വിരലുകളുമായിട്ട് വളരെയധികം സാമ്യമുള്ള കൈയുമാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് രക്തത്രിമാന എന്നാണ് കണിച്ചാൽ ഇത് രക്തം കുടിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഇതിന് പല ഡയമെൻഷനുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അത് ഫർദർ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് അത് എത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ഇത് വെള്ളത്തിലും കരയിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവിയാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മരത്തേലും ഒന്നാന്തരമായിട്ട് ചാടി കയറുമെന്ന് അവിടെ റിപ്പോർട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേര് ഇങ്ങനൊരു ജീവി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അത് ഒന്ന് ഈ ഏങ്ങണ്ടൂർ ഭാഗത്തുള്ള എഞ്ചിനീയറായ ശ്രീ സുധീർ വി എസ് ആണ് ഇത് രണ്ടാമത് ഒരാൾ ഈ ഇങ്ങനൊരു ജീവി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത് ശ്രീ പ്രസാദ് മാങ്ങാട്ടുകരയാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷനലിസ്റ്റുമായ പ്രസാദ് മാങ്ങാട്ടുക